हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे लास्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो एंड यू कैन कमेंट योर डाउट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एच डेवलपमेंट सबसे पहले देखिए साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती क्या है साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट Improving delivery of public services, establishing accountability framework, and proper implementation of pre-poor policies have remained key concern. अगर आपसे पूछा जाए कि administration के क्या key concern हैं तो सबसे important है public service delivery को improve करना accountability को establish करना और जो गरीबों के लिए policy बनाई गई है उनको proper way में implement करना ठीक है Expanding scope of the central program in the area of rural infrastructure, poverty eradication, employment creation and social sector spending necessitated strengthening PFM system, यानी कि sound financial या public financial management system. Government का दायरा जो है काम करने का वो बढ़ता जा रहा है scope बढ़ता जा रहा है खास करके rural infrastructure, poverty को खत्म करने के लिए जो program चलाए गए हैं employment generate करने के लिए या फिर social sector spending. चाहे वो एजुकेशन के रिगार्डिंग हो हेल्थ के रिगार्डिंग हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है ठीक है तो वहाँ पर ज़रूरी है कि आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेहतर हो वेरियस कमेटीज़ एंड कमीशन हैव प्रोवाइडेड रिफॉर्म रिकमेंडेशन बहुत सारी कमेटीज़ ने प्रोवाइड की हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स क्या हैं या ऐसे जो कमेटीज़ ने रिफॉर्म करने के लिए जो रिकमेंड किया उनके की एलिमेंट क्या है सबसे पहला है एम्फेसिस ऑन परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस कि आपने जितना इनपुट डाला उसके हिसाब से क्या आउटपुट आ रहा है परफॉर्मेंस क्या रही ठीक है उस पर ध्यान होना चाहिए देन मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क हो शॉर्ट टर्म भी नहीं बहुत लंबा लॉन्ग टर्म भी नहीं बट मीडियम टर्म तब ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं Adopting rule-based budget management and improving capacity and technical efficiency. ये सारे के सारे जो है खास करके technical efficiency या capacity को improve करना भी एक तरीके से efficiency को increase करना है और efficiency अगर बढ़ेगी economy अगर बढ़ेगी तो क्या होगा आपको फाइनेंश आपका जो financial system है वो उतना ज़्यादा improve होता जाएगा Reforms in financial management. तो जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस साउंड पीएफएम सपोर्ट एग्रीगेट कंट्रोल प्रायोरिटाइजेशन अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक रिसोर्स एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस जो आपका पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट है ये क्या करता है कि एग्रीगेट कंट्रोल प्रायोरिटाइजेशन अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और एफिशियंसी को इंश्योर करता है किस में जो आपका पब्लिक का रिसोर्स है जो पब्लिक का पैसा है ठीक है क्या वो सही तरीके से स्पेंड हो रहा है और जो पब्लिक डिमांड कर रही है क्या वो जो सर्विसेज है वो प्रॉपर वे में डिलीवर हो रही हैं या नहीं ये इंश्योर किया जाता है फाइनेंस के द्वारा एंड द साउंड पीएफएम एफ एम इज़ फंडामेंटल टू द अप्रोप्रिएट यूज एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ नेशन देश का जो रिसोर्स है जो पैसा है देश का या जो भी संसाधन है उनका अप्रोप्रिएट वे में यूज़ हो रहा है या नहीं इसमें भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हेल्प करती है It basically deals with the all aspect of resource mobilization and expenditure management in government and rising population, rising demand. इससे क्या हो रहा है देश की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो रहा है ठीक है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू बजट इंप्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग इन द स्टेट ऑफ फंड रिसीव एंड स्पेंड अगर आपसे पूछे कि फिलहाल एट प्रेजेंट क्या हो रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो मेन जो फोकस है वो है बजट इम बजटरी प्रोसेस तक ही सीमित है काफ़ी हद तक या फिर पेमेंट सिस्टम अकाउंटिंग और रिपोर्ट करना स्टेट का जो फंड का पैसा है कितना पैसा आया कितना आपने खर्च किया टैक्स कलेक्शन क्या हुआ वहीं तक जो है वो सीमित है द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन वो सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल के झा टू सजेस्ट चेंजेस इन द इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एल के झा कमेटी ने बहुत सारे ऐसे रिकमेंड किए थे जिसमें कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने की बात कही गई थी ठीक है ये टॉपिक हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर चुके हैं तो हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे सेकंड टॉपिक देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एच आर डी इट रेफर्स टू द फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट एक्टिविटी दैट विल एनहांस द एबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल टू रीच देयर फुल पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्स यू आर अ ह्यूमन ठीक है बट आपको रिसोर्स बनाना है वो कैसे कि आपका जो पोटेंशियल है आप वो फुली अचीव कर पाओ आपकी एबिलिटी को इन्हांस करना 
ठीक है एच आर डी इज अबाउट टेकिंग पर्पजफुल एक्शन टू इंक्रीज द एग्रीगेट लेवल ऑफ स्किल्स इन द वर्क फोर्स सो दैट वी कैन मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल देयर बाय बेनिफिटिंग द सोसाइटी एज अ होल इसमें क्या होता है कि आपकी स्किल्स को इन्हांस किया जाता है ताकि आप जो है एज एन इंडिविजुअल और एज ए एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी आप जो है वो ज़्यादा ज़्यादा एक तरीके से अपॉर्चुनिटी या कह सकते हैं कि आप ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट ले सकें उस चीज़ का ठीक है आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसका बेनिफिट ले सकें एज एन इंडिविजुअल भी और एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी भी चैलेंज क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में तो पहला है चेंजिंग वर्क फोर्स डेमोग्राफी ठीक है पहले क्या है एग्रीकल्चर के अंदर लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर के अंदर लोग काम कर रहे हैं तो ये वर्क फोर्स डेमोग्राफी जो है वो चेंज हो रही है अदर देन दैट कम्पीटिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी मतलब पूरी की पूरी जो ग्लोब कह सकते हैं कि वर्ल्ड जो वो कनेक्टेड है ठीक है तो उसके अंदर कंपीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एलिमिनेटिंग द स्किल गैप लोगों के पास स्किल नहीं है वो गैप को एलिमिनेट करना भी एक चैलेंज है नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग ठीक है तो ये सारे जो चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे उसको डील करने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले सकते हो ठीक है सबसे पहला है परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस अप्रेजल यह डेटरमाइन करता है कि इम्प्लॉयज जो हैं आपके वो क्या कैसे काम कर रहे हैं परफॉर्मेंस ठीक है पोटेंशियल अप्रेजल में कि उनका पोटेंशियल क्या है ठीक है वो आपको हेल्प करता है करियर प्लान करने में और फिर आता है फीडबैक काउंसलिंग जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के मॉनिटर करने में हेल्प करता है रोल एनालिसिस में क्या आपको पता चलता है डिफाइनिंग द वर्क कंटेंट ऑफ अ रोल इन रिलेशन टू ऑल दोज विद होम द रोल ऑक्यूपेंट हैज सिग्निफिकेंस इंट्रेक्शन इन द परफॉर्मेंस ऑफ यूज जॉब अदर देन दैट ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ठीक है आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं आपका कंटेंट क्या होना चाहिए वो कंटेंट को डिफाइन करना क्या कहलाता है आपका रोल एनालिसिस अब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने बहुत बार सुना होगा इसके बारे में यूएनडीपी देता है इसको यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दैट इज पब्लिश्ड बाय यू और इंडिया की जो टू में रैंक रही है वन आउट ऑफ वन कंट्री टू में इंडिया की रैंक थी वन तो एक रैंक जो है वो इम्प्रूव हुए हैं हम एच डी आई से आपको क्या पता चलता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से दैट पीपल एंड देयर कैपेबिलिटी शुड बी अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ अलोन जी डी पी को मेजर करने से आपको ग्रोथ का पता चल जाएगा बट कंट्री के डेवलपमेंट का आप कैसे पता लगाओगे जब आप उनके पीपल जो कंट्री के लोग हैं उनके और उनकी कैपेबिलिटी को देखोगे ठीक है इट मेजर्स एवरेज अचीवमेंट ऑफ अ कंट्री इन थ्री बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पहला तीन क्राइटेरिया होते हैं पहला क्या है इसका लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ एक्सेस टू नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और ये तीन डायमेंशन पे जो वो एच काम करता है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट टॉपिक हम शुरुआत करेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन थैंक यू सो मच